హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఇదేంటంటే లాస్ట్ మినిట్ హెల్ప్ అండ్ హౌ టు పాస్ మనకి ఇంకొక వన్ వీక్ మాత్రమే ఉంది ఎగ్జామ్కి అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను సిఓఎస్ఎం హౌ టు పాస్ అండ్ ఎంఎస్ఎఫ్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ స్టార్ట్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ స్టార్ట్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి కొన్ని బ్రాంచెస్ ఉంటుందండి మెకానికల్ మెట్రాలజీ మైనింగ్ పెట్రోలియం అండ్ మెటీరియల్ ఇంజనీరింగ్ అలాంటి వాళ్ళకు ఉందండి ఈ పేపర్ ఇదేంటంటే దీన్నే మనం ఒకప్పుడు ఎం త్రీ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ సబ్జెక్ట్ అంటారు ఎందుకంటే అవి తీసేసి మనకి కాంప్లెక్స్లో ఓన్లీ టూ యూనిట్స్ ఇచ్చారు అండ్ రిమైనింగ్ త్రీ యూనిట్స్ రిలేటెడ్ టు ప్రాబబిలిటీ స్టార్ట్స్ అవి ఏంటి ఏం చదవాలి ఏం చదివితే పాస్ అవుతారని చెప్తాను వీడియోని ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కామెంట్ కంపల్సరీ మీకు ఏమైనా ప్లేలిస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నారు అంటే నాకు కామెంట్ చేయండి నేను మీకు సెండ్ చేస్తాను ఓకే ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మ్యాక్సిమమ్ నేను మీకు ప్లేలిస్ట్ లింక్స్ ఇస్తాను అవి ఫాలో అవ్వండి యూనిట్ వైజ్ ఆ యూనిట్ వైజ్లో మీకు ఏదైనా టాపిక్ లేకపోతే నా ఇంట్రో చూడంగానే ఆ యూనిట్లో కొన్ని టాపిక్స్ వేరే వాళ్ళవి కూడా ఉంటే జస్ట్ ఇంట్రోలో మెన్షన్ చేస్తాను వాట్ ఈస్ బైనామియల్ వాట్ ఈస్ పాయిజన్ ఆ రిలేటెడ్ మాత్రమే చూడండి ఓకేనా ఈ వీడియో చివరిలో అసలు మాకేమీ రాదు మేము మినిమం పాస్ అవ్వాలని వాళ్ళకు కూడా చెప్తాను ఓకేనా నేను ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎయిట్కి ఫైవ్ ఏ విధంగా చేయాలి కరోనా ప్యాటర్న్ వాళ్ళకి లేదు కొంతమంది యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కూడా నా దగ్గర నా ఛానల్లో ఉన్నారు జేఎన్టీయూ అటానమస్ ఐ మీన్ జేఎన్టీయూ క్యాంపస్ వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకు కూడా నేను చెప్తాను మీకు మీ ప్యాటర్న్ మీకు తెలుసు కదా ఏ పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి ఉంటుంది వాళ్ళకు మాత్రం మనకి మాత్రం జేఎన్టీయూ అటానమస్ బయట జేఎన్టీయూ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ వాళ్ళకి మాత్రం మనకి కరోనా ప్యాటర్న్ ఈ ఇయర్ ఓకే ఏదేమైనా ఎలాంటి వాళ్ళైనా ఫాలో అవ్వండి ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి మనకేంటంటే బేసిక్ ప్రాబబిలిటీ ఈ బేసిక్ ప్రాబబిలిటీని మాత్రం మీకు టూ టాపిక్స్ టాపిక్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు ఒకటి వచ్చేసి ప్రాబబిలిటీ స్పేసెస్ అంటే ఇక్కడ ఏముంటాయి శాంపుల్ స్పేస్ ఏంటి శాంపుల్ ఈవెంట్ ఏంటి ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్ మ్యూచువల్లీ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ ఇలాంటి స్మాల్ స్మాల్ డెఫినేషన్స్ నేను ప్రతి వీడియోలో రిపీట్ చేశాను మ్యాక్సిమం ప్రిపేర్ అవ్వండి డిఫైన్ దిస్ అండ్ ఫైన్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ అని అడుగుతాను అందుకే డెఫినేషన్స్ కూడా మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు తర్వాత ఈ యూనిట్లో నేను కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ వన్ సెకండ్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ ఉందో లేదో నా ఛానల్లో చూడండి ఈ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ బేస్ నుంచి అయితే పక్కా ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వన్ క్వశ్చన్ బేస్ తీరం అండ్ బేస్ తీరం ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ బేస్ తీరం బేస్ తీరం ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ తర్వాత వచ్చేసి ఇదే యూనిట్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి ఒకటి డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అండ్ ఇంకొకటి కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఈ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్లో మనకి నేను ఇది ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో చెప్పాను ఆ లింక్ ఇస్తాను ఒకవేళ టూ త్రీ యూనిట్స్లో ఉంటే అది కూడా ఇస్తాను మీరు రెండు రిఫర్ చేయండి మీకు ఏది ఉంటుంది నేను ఇక్కడ ఏదైతే చెప్తున్నానో అది పేజ్ ఇంట్రోలో ఉంటుంది అది మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఏం చెప్తున్నాను కంటిన్యూస్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వన్ సెకండ్ ఎస్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అండ్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఈ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ మీద ఎలా అంటే కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్కి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మ్యూ దీన్నే నేను మెయిన్ అంటాను మెయిన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వేరియన్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను అదేవిధంగా కొంతమందికి స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఉందో లేదో మెయిన్ వేరియన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను అంత అదేవిధంగా డిస్క్రీట్లో కూడా మెయిన్ అండ్ వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఓకే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకుంటే ఈ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అండ్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకుంటే మీరు పక్కా పాస్ ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక క్వశ్చన్ కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు నేను సిఓఎస్ఎం వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్లేలిస్ట్ చేశాను వాళ్ళకి ఎందుకంటే టాపిక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఒకవేళ మీకు ఇది ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉంది అండ్ ఇది ఇది ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇది సెకండ్ యూనిట్లో ఉందంటే నేను రెండింటి ప్లేలిస్ట్ ఇస్తాను దీస్ టూ లింక్స్ కమ్స్ అండర్ యూనిట్ వన్ అని పెడతాను ఆ విధంగా చూడండి మీకు ప్లేలిస్ట్ దొరకకపోతే నాకు క
ఇంకొకటి మర్చిపోయానండి అది మీకు మూమెంట్స్ వేరియన్స్ అండ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్లో ఇందాకటి ఫస్ట్ యూనిట్లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వేరియన్స్ వరకే ఉంది ఒకవేళ మీ సిలబస్లో ఉంటే మీ కాలేజ్లో చెప్తే గనక పిఎంఎఫ్ అంటే ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ ఇది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్లో వస్తుంది అండ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్లో వస్తుంది అండ్ క్యూములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఈ రెండింటికి అండ్ మెయిన్ వేరియన్స్ మీ సిలబస్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటే గనక మీరు ఇవి కూడా కవర్ చేయండి ఫస్ట్ యూనిట్లో ఓకేనా తర్వాత మనం విల్ డిస్కస్ ద సెకండ్ యూనిట్ ఎందుకంటే అవి నేను మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి మనకి ఏముందంటే ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ వట్ ఈస్ అవర్ సెకండ్ యూనిట్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఈ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో మనకు ఫస్ట్ ఉన్నది ఏంటంటే బైనామియల్ అండ్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బైనామియల్ ఆల్రెడీ నోట్ చేద్దాం చూడండి మనకి మనకి ఏమున్నాయంటే బైనామియల్ పాయిజన్ ఈ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఆల్వేస్ ఎప్పుడు రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఈ రెండింటిలో ఆ ఒక క్వశ్చన్ రెండు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కలిపి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు అదే ఈ క్వశ్చన్ కావచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు కానీ ఎవ్రీ టైం రిపీటెడ్ అయిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మెయిన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ పాయిజన్లో అనుకుంటండి మెయిన్ అండ్ వే ఎస్ పాయిజన్లోనే మెయిన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ పాయిజన్ ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక ఏ ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇక్కడ ఇలా ప్రూఫ్ అడిగారనుకోండి ప్రూఫ్స్ అడుగుతారు ఈ రెండు మాత్రం రిపీట్ అయినాయి చాలాసార్లు ప్రూఫ్ చూసుకోండి తర్వాత బైనామియల్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అసలు హౌ టు ఐడెంటిఫై బైనామియల్ అని ఏంటో వీడియో చేశాను చూడండి బై ఎందుకంటే మనం బైనామియల్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం పాయిజన్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం బైనామియల్లో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి నార్మల్ మెయిన్ వేరియన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి బైనామియల్లో ఒక టేబుల్ ఇచ్చినప్పుడు బైనామియల్ ఎలా కనుక్కోవాలని కూడా చెప్పాను తర్వాత పాయిజన్ పాయిజన్లో ఏంటంటే పాయిజన్ నార్మల్ మెయిన్ వేరియన్స్ అండ్ రికరెన్స్ రిలేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది పాయిజన్లో అది యూస్ చేసి ఒక రెండు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ రిపీటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నేను ఆల్మోస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేశాను ఆ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్న అవన్నీ కవర్ చేస్తే ఈ రెండింటిలోంచి ఒకటి చేస్తారు ఈ పాయిజన్ అప్రాక్సిమేషన్ టు బైనామిల్ అనేది చాలా తక్కువ అడుగుతారు కానీ ఒక్కసారి లుక్ వేయండి ఇది నేను ఇంకా చెప్పలేదు ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ తర్వాత వచ్చేసి ఇందాక నేను వీడియో దీని ముందు చెప్పాను కదా ఫస్ట్ యూనిట్లో ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అని అది ఫస్ట్ యూనిట్లో లేదు సెకండ్లో ఉంది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి దాని ప్రాపర్టీస్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ దీన్ని ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అంటాము ఓకే మాస్ ఫంక్షన్ అంటే డిస్క్రీట్లో ఉంటుంది డెన్సిటీ అంటే కంటిన్యూస్లో ఉంటుంది దానికి రిలేటెడ్ మెయిన్ వేరియన్స్ ఈ సిలబస్లో లేదు నేను ఎప్పుడు పిఎస్ లేదు మా కాలేజ్లో నేను మెయిన్ వేరియన్స్ మీద ఉంటే చూడండి లేకపోతే వదిలేయండి డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ నోట్స్ మీ నోట్స్లో కూడా మెయిన్ వేరియన్స్ ఉంది అంటే నా వీడియోలో నేను చెప్పాను మెయిన్ వేరియన్స్ అది చూడండి ఓకేనా తర్వాత వచ్చేసి నార్మల్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నార్మల్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ నార్మల్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఎట్లంటే ఫస్ట్ యాక్చువల్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అది నేర్చుకోండి తర్వాత నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మెయిన్ వేరియన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలా అడుగుతారంటే మెయిన్ మీడియన్ మోడ్ మెయిన్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ ఈక్వల్ టు మోడ్ వస్తుంది అది అడిగచ్చు తర్వాత మెయిన్ అండ్ వేరియన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అది ఒక టైప్ ప్రాబ్లం అండ్ ఏరియా ఇచ్చినప్పుడు మనం జెడ్ కనుక్కొని మెయిన్ వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అది ఒక టైప్ మెయిన్ వేరియన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏరియా కనుక్కోవడం ఏరియా ఇచ్చినప్పుడు మెయిన్ వేరియన్స్ ఇలా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ఒక్క నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో నేను నైన్ వీడియోస్ చేశాను ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంక ఎక్స్పోనెన్షియల్ జస్ట్ ఎప్పుడు ఏం అడగరు బేసిక్ ఒకటి చూసుకోండి నేను ఇంకా ఈ వీడియో ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే ఇవి లాంగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కాబట్టి ఇవి చేశాను కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ ఇది కూడా కవర్ చేయండి మీ అదృష్టం బాగాలేకపోతే బైనామియల్కి క్వశ్చన్ ఒకటి అటాచ్ చేయొచ్చు పాయిజన్కి ఒకటి అటాచ్ చేయొచ్చు నార్మల్కి ఇలా కానీ ఏది ఏమైనా నార్మల్ పాయిజన్ బైనామియల్ ఈ మూడు ప్రిపేర్ అయితే ఈ యూనిట్లోంచి పక్క 
వన్ అండ్ హాఫ్ క్వశ్చన్ పక్క ఇది కూడా చూశారు అని అంటే హాఫ్ క్వశ్చన్ కూడా కవర్ అయిపోతుంది ఓకేనా టెన్షన్ ఏం పడకండి మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా నా ప్లే లిస్ట్లో ఉన్నాయి అక్కడ చూడండి అందులో ఉన్న ఇంట్రోస్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఇది మాకు ఉందా లేదా మీరే సార్ట్అవుట్ చేసుకోండి ఓకేనా ఈ విధంగా సెకండ్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ని ఇంకొకటి ఫస్ట్ సెకండ్ యూనిట్ని ఎవరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు వెరీ ఈజీ యూనిట్ ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ సెకండ్ యూనిట్ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి మాకు ఏం రాదు అన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి నో వరీస్ కానీ ఫస్ట్ యూనిట్ చదివి సెకండ్కి వస్తే అది క్లియర్గా ఉంటుంది ఓకేనా వన్ సెకండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి థర్డ్ యూనిట్ అది కూడా మనకి ప్రాబబిలిటీ మీద ఉంది టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ చూడండి ఇందులో మనకి టెస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ కనుక్కుంటాం అందులో మనకి టూ శాంపిల్స్ వన్ ఈజ్ ఐ థింక్ రెండు ఉన్నాయండి మీ దగ్గర స్మాల్ శాంపుల్ అండ్ లార్జ్ శాంపుల్ ఏముంటాయండి లార్జ్ శాంపుల్ అండ్ స్మాల్ శాంపుల్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి నో వరీస్ ఎప్పుడు చెప్తాం లార్జ్ స్మాల్ అని ఎన్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఉంటే లార్జ్ శాంపుల్ ఎన్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ లెస్ దెన్ థర్టీ ఉంటే మనకి అది స్మాల్ శాంపుల్ ఇక్కడ ఇందులో ఫోర్ ఉంటే ఇందులో ఫోర్ ఇవి ఫోర్ చూసారంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు అవి ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఇక్కడ ఏముంటాయంటే జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్ డెస్ జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్ Z test for difference of means and Z test for single proportion and Z test for difference of proportions. Kanpistunna? ఓకే ఈ ఫోర్ టెస్టులు ఇది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనే నేను వీడియోలో చెప్పాను సింగిల్ మీన్ ఎస్డి మీన్ వేరియన్స్ ఏది ఇస్తే ఇది ఈ టెస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలో కూడా చెప్పాను సేమ్ టెస్టులు మనకి ఇక్కడ టీ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్ సింగిల్ మీన్ అండ్ టీ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ ప్రపోర్షన్ సేమ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్స్ సేమ్ మనకి ఇక్కడ కూడా ఫోర్ రిపీట్ అవుతాయి ఇది ఇవి ఇందులో నేను టూ ఆర్ త్రీ కవర్ చేశాను రిమైనింగ్ ఈరోజు కవర్ చేస్తాను ఈ ఫోర్ ఓకేనా ఇవి చూడండి రిపీట్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే సాల్వ్ చేస్తున్నాను అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా ఇది టోటల్ యూనిట్ ఇందులో నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది జెడ్ టెస్ట్ నుంచి అండ్ టీ టెస్ట్ నుంచి లేదు రెండిట్లు రెండు కలిపి కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది దిస్ ఈజ్ అవర్ థర్డ్ యూనిట్ ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్ని ఇట్లా డివైడ్ చేయండి లార్జ్ శాంపుల్ స్మాల్ శాంపుల్ లార్జ్ శాంపుల్ ప్రిపేర్ అయితే స్మాల్ శాంపుల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్ చూడండి ప్రాబబిలిటీ స్టార్ట్స్ ఇది ప్రాబబిలిటీ స్టార్స్ నుంచి మూడు యూనిట్ ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చేసి ఇదేంటంటే కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్ కానీ నేను ఒక్కటి మాత్రం చెప్తున్నాను యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి చెప్పారు ఏమని యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ నుంచి టూ టూ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ టూ యూనిట్స్లోంచి వన్ సారీ వితౌట్ తీరం అడగవచ్చు అన్నారు మీకు కూడా అదే ప్రాసెస్లో ప్రిపేర్ అవ్వండి కానీ నేను ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానంటే మీ అదృష్టం బాగుంటే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి టూ లాస్ట్ యూనిట్ నుంచి వన్ అండ్ థర్డ్ నుంచి వన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అలానే థర్డ్ హాఫ్ చదవద్దు థర్డ్ ఈజ్ వెరీ డ్యామ్ ఈజీ యూనిట్ ఎందుకంటే కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్ అని నా ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది చూడండి ఏం లేదు సింపుల్ లిమిట్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూటీ అనలటిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ చూడండి నార్మల్ డెఫినేషన్స్ ఏం లేదు తర్వాత మాకు ఇదంతా ఏం రాదు మేడం అనలటిక్ ఓ నేను చదవలేను అన్నవాళ్ళు అనలటిక్ అంటే ఏంటిది ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ద కా కాచీస్ రీమన్ ఈక్వేషన్స్ దట్ దట్ సెట్ సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏంటి కాచీస్ రీమన్ ఈక్వేషన్స్ వితౌట్ ప్రూఫ్ ఉంది అంటే కాచీస్ రీమన్ ఈక్వేషన్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ జస్ట్ ఒక హాఫ్ డే స్పెండ్ చేస్తే మీరు ఈ ప్లేలిస్ట్ చదువుతారు హాఫ్ డే కూడా అవసరం లేదు సిఆర్ ఈక్వేషన్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ హార్మోనిక్ అనలటిక్ మీద ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లాగర్థమిక్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ అలాంటివి ప్రతి వీ వీడియోలో నేను రిపీట్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను జస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ స్పెండ్ చేయండి ఈ యూనిట్ అయిపోతుంది 
analytic function me the pakka question no doubt at all analytic show that the given function is analytic or not check whether the function is analytic or not analytically check this number in coca one condition at it the conjugate and harmonic if you are related to analytic chala clear the explanation in a playlist for children the a worker who ఈ చాప్టర్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఇది డ్యామ్ ఈజీ కావాలంటే ఫిఫ్త్లో హాఫ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇది ప్రతి ఒక్కరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన లాస్ట్ యూనిట్ కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చూడండి అమ్మా కాంప్లెక్స్ ఈజీ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్ అర్థమైన వాళ్ళు కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చదవండి ఇందులో నేను ఎక్స్పెక్టెడ్ కూడా చెప్తాను ఈ లైన్ ఇంటిగ్రల్ అనేది నేను స్పెషల్గా ఇక్కడ చెప్పాను లేదు నాకు గుర్తు లేదు కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది మీకు లైన్ ఇంటిగ్రల్ గురించి కావాలంటే నా వెక్టర్ ఇంటిగ్రేషన్లో చెప్పినట్టున్నాను వెక్టర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆర్ వెక్టర్ ఇంటిగ్రేషన్లో లేదంటే మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఎం టూలో ఒక టాపిక్ ఉంది ఓకే మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్లో కూడా చెప్పినాను అది చూడండి లేదు అని అంటే ఇం అది చూడండి కావాలంటే నేను ప్లే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను కాచీస్ ఇంటిగ్రల్ తీరం ఉంది కానీ కాచీస్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా ఒకటే ఉంది ఇది మాత్రం తీరం ఉంది మనకి స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కాచీస్ ఇంటిగ్రల్ తీరం అని అడగచ్చు స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కాచీస్ రెసిడ్యూ తీరం యాక్చువల్గా తర్వాత కన్ఫార్మల్ మ్యాపింగ్ మొబియస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ సింగులారిటీస్ రెసిడ్యూస్ పోల్స్ కనుక్కోవడం ఇది నేనేమని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానంటే కాచీస్ రెసిడ్యూ తీరం కానీ కాచీస్ అండ్ దిస్ తీరం వాట్ నార్మల్ కాచీస్ తీరం లేదా కాచీస్ ఇంటిగ్రల్ ఇంకా టేలర్స్ లారెన్స్ సీ తీరమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ తీరమ్స్లో ఏ ఒక్కటైనా రావచ్చు కానీ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి ఈసారి లాస్ట్ యూనిట్లో తీరమ్స్ ఇవ్వను అని చెప్పారు మేబీ మనకు ఒకవేళ తీరమ్స్ రాకపోతే డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమే అడగచ్చు అది కాచీస్ ఇంటిగ్రల్ మీద కానీ కాచీస్ రెసిడ్యూ మీద కానీ పక్క అడుగుతారు ఆర్ కాచీస్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా ఈ మూడిటి మీద లేదంటే రెసిడ్యూస్ పోల్స్ కనుక్కోవడం ఓకే నాకు తెలిసి ఈ మూడు ప్రిపేర్ అయితే ఒక క్వశ్చన్ మనకి రావచ్చు కాచీస్ ఇంటిగ్రల్ తీరం కాచీస్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా ప్రాబ్లమ్స్ కాచీస్ రెసిడ్యూ తీరం ప్రాబ్లమ్స్ ఈ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ మన గెస్ కనుక కరెక్ట్ అయితే ఈ మూడిట్లోంచి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు రెసిడ్యూ తీరం సింగిల్ ఆర్టిస్ ఇది నేను కొంచెం కొన్ని కవర్ చేయలేదు ఇందులో అవి ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ ఒకటేసారి ఆల్ పేపర్స్ అంటే నాకు కూడా ప్రాబ్లంగా ఉంది ఓకేనా వీలైతే నేను కవర్ చేస్తాను మీకు ఇంకా ఎలాంటి వీడియోలు కావాలి మీకు ఏమేమి టాపిక్స్ కావాలి అనేది మీకు అసలు ఏ ప్లేలిస్ట్ దొరకట్లేదంటే అది నాకు కామెంట్ చేయండి నేను మీకు షేర్ చేస్తాను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మేడం మేము అసలు ఇవి ఏవి చదవం మేడం మేము ఏం చదువుకొని వెళ్ళాలి ఎగ్జామ్కి అనేవాళ్ళు వన్ డే బ్యాటర్స్ కావచ్చు అసలు మ్యాథ్స్ అంటే భయం ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు ఇప్పటి వరకు బుక్ ఓపెన్ చేయలేని వాళ్ళు కావచ్చు జస్ట్ పాస్ జస్ట్ పాస్ అని అడిగే వాళ్ళకి బట్ ఇది అందరికీ కాదు ప్లీజ్ అందరు ఫాలో ఫాలో అవ్వద్దు అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను కొన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ చెప్తాను ఇది ఏమంటారు గెస్ట్లో బెస్ట్ అన్నట్టు అవి రావచ్చు నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఫస్ట్లో బేస్ తీరం అండ్ ప్రాబ్లం దయచేసి ఇది అందరూ ప్రిపేర్ అవ్వద్దు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్లో ఏదో ఒక టెన్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఇక మేము మాకు ఏమీ రాదు మేము పాస్ అవ్వాలి అన్న వాళ్ళకు మాత్రమే అండి ఇది వన్ డే ముందు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం మాత్రమే అందరికీ కాదు బేస్ తీరం నేను ఇంతకుముందు చెప్పినది పా ఫాలో అవ్వండి పక్క ఫైవ్కి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారు ఒకటి బేస్ తీరం దాని ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత సెకండ్ యూనిట్లో వచ్చేసి బైనామియల్ పాయిజన్లో నుంచి ఈ రెండిట్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అయితే పక్క దీనికి రిలేటెడ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ నార్మల్ కూడా చూడండి మీకు టైం ఉంటే ఏం చూడండి బేస్ తీరం పై పాయిజన్ బైనామియల్ అండ్ నార్మల్ అండ్ తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్లో ఈ జెడ్ టెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా Z test problems, four Z test will need to go to and the sample cover and the children will lay them to the lay and the me will light the even age could not have a mirror at him just are not they'll see ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంకా ఫోర్త్కి వచ్చేసరికి పక్క క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక పక్క క్వశ్చన్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ అనలెటిక్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్ అనలెటిక్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్ అది చూడండి ఫిఫ్త్కి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తారంటే కాచీస్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా మీద క్వశ్చన్స్ 
అండ్ కాచీస్ రెసిడ్యూ మీద క్వశ్చన్స్ అండ్ కాచీస్ ఇంటిగ్రల్ థీరమ్ ఈ మూడు కాచీస్లో నుండి ఐదర్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ థీరమ్ నేను ఒకటి రావచ్చు ఓకేనా ఇది ఎవరికి చాలా బిలో యావరేజ్ వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఇందులో నుంచి మీరు మినిమం అయితే త్రీ క్వశ్చన్స్ పక్క నేను చెప్పిన ఈ టాపిక్స్లో నుంచి ఓకేనా అండ్ ఇది ఇది యాక్చువల్లీ ఇలా ప్రిపేర్ అవ్వకండి ఇది లాస్ట్లో మీ ప్రిపరేషన్ అంతా అయినాక నాకు ఏం వచ్చు అని చెక్ చేసుకోండి అంతే ఓకేనా మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ చేయండి ఇంకొకటి ప్రతి ఒక్కరు పాస్ అవ్వాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ వీడియో చూసాక అసలు మీ ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడుందో కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి మన ఏమేంటి రామారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఏం ఏ ఒక్కరికి మ్యాథ్స్ పేపర్ అది ప్రాబబిలిటీ స్టాట్స్ కావచ్చు సిఓఎస్ఎం కావచ్చు ఎంఎస్ఎఫ్ ఏది కావచ్చు ఏ బ్యాక్లాగ్ ఉంటుంది అందుకని వీడియోను ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రెండ్స్కి వాట్సాప్స్కి మీ మీ జూనియర్స్కి సజెస్ట్ చేయండి మీ సీనియర్స్కి కూడా సజెస్ట్ చేయండి ఓకేనా అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు రామారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్